Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan sinaran radioaktif untuk yang terakhir iaitu sinar gamma. Okey, sinar gamma ini dia bukan zarah. Okey, dia bukan zarah. Jadi dia adalah satu sinar yang mana dia adalah gelombang. Okey. Jadi dia tidak ada simbol. Okey, dia tiada simbol kerana dia bukan sebuah zarah. Simbol ini hanyalah untuk ni simbol nuklik yang mana ia bergantung kepada zarah tersebut. Yang ini dia bukan zarah jadi dia tidak ada simbol. Macam mana pula dengan cas? Dia tidak ada cas. Okey, dia tiada cas sebab dia adalah gelombang elektromagnet. Dia adalah gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet. Okey, jadi gelombang elektromagnet tiada cas sebab dia adalah gelombang. Okey, seterusnya kesan medan magnet. Okey, macam mana uh, sinar gamma dia terkesan dengan medan magnet? Okey, disebabkan dia tidak ada cas, maka dia tidak terkesan dengan uh, medan magnet. Jadi, dia akan terus tembus. Okey, dia akan straight je. Okey, kalau kita tengok pada gambar jenis ni, dia akan terus straight. Okey, yang mana ini adalah sinar gamma. Jadi, cikgu boleh buat simbol sebagai ni. Ini bukan simbol nuklik eh. Ini simbol gamma. Okey, tulisan dia dalam uh, gamma. Sama juga dengan kesan medan elektrik. Disebabkan dia tidak ada cas, maka dia tidak terpesong oleh medan elektrik. Maka dia akan terus dia straight ke depan sinar gamma. Okay. Dia tidak terkesan dengan medan magnet ataupun medan elektrik. Okay. Seterusnya, kuasa penembusan. Ha, kuasa penembusan dia adalah tinggi. Dia lebih tinggi berbanding dengan yang lain-lain. Okay. Tinggi. Jadi, kalau kita tengok pada gambar rajah yang cikgu dah lukis sebelum ini, kalau kita tengok alfa dia tak boleh nak tembus kertas, beta pula dia boleh tembus kertas tetapi dia tidak boleh tembus aluminium. Okey, dia punya kuasa penembusan dia sederhana. Sekarang macam mana pula dengan sinar gamma? Okey. Sinar gamma ini dia tinggi, dia boleh tembus aluminium tapi kita boleh halang dia dengan menggunakan objek yang tebal. Okey, seperti plumbum ataupun konkrit. Okey, konkrit. Jadi ini adalah plumbum ataupun konkrit lah. Konkrit ni konkrit kita punya bangunan tu. Okey, jadi dia akan straight tembus tapi dia akan dihentikan oleh plumbum. Jadi ini adalah sinar sinar gamma yang mana dia punya kuasa penembusan dia sangat tinggi. Okey berbanding dengan uh, zarah alfa dan juga zarah beta. Sekarang macam mana dengan kuasa pengayunan dia? Kuasa pengayunan dia adalah rendah, paling rendah berbanding dengan zarah alfa dan zarah beta. Kalau kita lihat zarah alfa kuasa pengayunan dia tinggi, manakala zarah beta sederhana. Untuk gamma dia adalah rendah. Okey, jadi macam cikgu beritahu sebelum ni, kuasa penembusan dengan pengayunan ni dia songsang. Kalau penembusan tinggi, maka pengayunan rendah. Okey, jadi ini berkaitan dengan berkaitan dengan sinar gamma. Okey, setakat itu saja. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan kamu.